comprender mejor las bases neurológicas del dolor en pacientes con fibromialgia. Este es el objetivo de un estudio liderado por la Universidad Politécnica de Valencia y en el que participan también el Hospital La Fe y las Universidades de Granada, Illes Baleares y Valencia Estudio General. El trabajo hasta ahora se ha centrado en medir en condiciones de reposo la velocidad de flujo sanguíneo cerebral de pacientes con fibromialgia, haciendo uso del Doppler transcraneal, una técnica inocua basada en ultrasonidos. Consiste en una sonda que se, que se sitúa en la sien de los pacientes para medir el flujo sanguíneo que circula por las arterias anteriores o, o medias. Estas, se han elegido estas arterias porque considerábamos que podía ser más fácil predecir allí unas diferencias actividades entre, entre pacientes y, y controles. En el estudio han participado 15 mujeres afectadas por fibromialgia y otras 15 sanas con edades comprendidas entre los 33 y los 67 años. Las pacientes con fibromialgia muestran una mayor complejidad en la señal de velocidad de flujo sanguíneo y una distribución diferente en la densidad espectral de potencia. Estos parámetros están relacionados con niveles de dolor clínico, ansiedad y depresión medidos por cuestionarios. Los resultados obtenidos ofrecen nuevas claves para lograr en un futuro nuevos tratamientos que ayuden a gestionar mejor el dolor crónico. Pues pensamos que sería cómodo de cara a un futuro para ayudarnos a, pues a, tener alguna, a poder diagnosticar mejor la enfermedad con una técnica en este caso menos, menos, más sencilla de utilizar. Y, y también, pues, no, bueno, conociendo mejor lo que está pasando a nivel cerebral, también de cara a un futuro, pues podríamos eh, trabajar en, en nuevas técnicas de, para que el paciente pues, maneje mejor su dolor crónico, en cierta forma un tratamiento o una ayuda para gestionar mejor ese dolor, sabiendo cómo le está afectando a nivel cerebral, como digo, incluso en reposo, no, no, no durante una situación dolorosa. Sabiendo mejor lo que pasa, en un futuro pues podamos abordar mejor tanto la, el diagnóstico como el tratamiento, pero es un camino que nos queda por delante todavía. Las conclusiones de este estudio han sido publicadas en la prestigiosa revista Plus One.